مکس پین سه آخرین نسخه از سگانه مکس پین است که در 15 می 2012 توسط راکستار گیمز برای PS3, Xbox 360 و ماکروسافت ویندوز منتشر شد So I guess I've become what they wanted me to be. A killer. Some rent clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. چند سال پس از حوادث قسمت دوم مکس خود را از اداره پلیس نیویورک بازنشست کرد و به نیوجرسی مهاجرت کرد. همه چیز از جای شروع شد که مکس در یک کافتریا در یک گردیری با پسر آنتون دی ماکو رئیس گروه مافیای محلی با راول برزیلی آشنا شد Nice echo. Your gorillas have personalities of their own, and they just agree with everything you say. Sunset there, pesos. It's been nice catching up. At least let me buy you a drink. Yeah, sure. Anybody can buy me a drink. All right, two more. Look, this is the way we do it in Brazil, baby. I had to admit, I kind of like the guy. Hey, another round, another round. Max is buying. He, he had a great me. set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight again. Saúde. Cheers. Well, I don't look like I go to Shakespeare or something. Well, I'm full. Saúde. Cheers. You faggot still got something to say to me? Yeah. Fuck off. I don't like spicks who tell me to fuck off. Well, good for you. Now fuck off. Don't stare at me, whore. Fuck you, asshole. No dick, asshole. What'd you say? You heard me. I'm not frightened of you, you spray tan Guido douche. You Girl sure had balls. I had to give her that. <laughs> oh, shit! I don't know why I did it. I guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment, I was dead in that town. راول از مکس درخواست کرد تا برای انجام یک ماموریت شخصی و حفاظتی با او به آمریکای جنوبی سفر کند چون با شرایط ایجاد شده ماندن در نیوجرسی برای هر دوی آنها ناامن است. پس از مهاجرت به برزیل مکس و راول برای حفاظت از خانواده برانکو که ساکن ساوپائولو بودند در قالب محافظ برای این خانواده مافیایی انجام ماموریت کردند. سه برادر که متشکل از رودریگو، ویکتور و مارسلو در یکی از پارتی هایی که در پنت هاوس رودریگو جریان داشت رودریگو و همسرش فابینا توسط یک گروه گنگستر معروف دزدیده می شوند مکس هر دوی آنها را نجات می دهد اما در یک شب دیگر فابینا و خواهرش جیوانا که عاشق رال پاسوس است همراه با مارسلو در یک نایت کلاب توسط همان گروه گنگستری مورد هدف قرار می گیرند و این عملیات آدم روبایی با بادم افتادن فابینا به اتمام می رسد بنابراین چاره ای به جز پرداخت مبلغ تعیین شده توسط گراگانگیرها برای آزادسازی آنان باقی نمی ماند. بنابراین مکس و راول پاسوس به محل مراقات که یک استادیوم فوتبال می شود می روند. اما در حین تحویل پول توسط یک درگیری ایجاد شده پول از دست مکس و پاسوس دزدیده می شود. Hey, 
me. Put the gun down. Put down your gun. Bota essa arma no chão agora. Slow, slow, slow. Não faça nada, estúpido. Me mostra o dinheiro. What's he saying? Open the bag. Show me it's full of money. Depressa, porra. Depressa. Easy, pal. Easy. Vem. Someone up in the nosebleeds didn't like the game. The money was gone, and I was next. If I. On ha pulra az das tade va das tachan ham begiragan ha nemi resad. Max va Raoul tasmin migran ke be paigah doshman hamle va giragan ha ra nejad dade va farar konand. Dar nahayat pa in ke Max jivana va Marcelo ra nejad midad, vali gangster ha hamra va Fabina farar mi konand. Yeah, it's all crazy, pal. Non-stop insanity. Thought I left all this shit behind. <sighs> Easy gig, you said. What a fool I was to get involved in this madness. جلسه ویژه‌ای با حضور مکس پین، راول پاسوس، رودریگو و ویکتور برانکو و آرماند و بیکر که فرمانده واید پلیس ویژه برزیل است، برگزار شد. در بین جلسه گروگانگیرها موفق به ورود به شرکت شده و رودریگو را به قتل می‌رسانند. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Fabiana. Even if the man who employed me was dead, his wife was still out there. Maybe she could be saved. Maybe some good... Ah. مکس متوجه می شود که فابینا در محله فاولا ساپاولو نگهداری می شود و هدف اصلی گروه خود مکس پین بوده است. بار دیگر ناراحتی و غم تمام وجود مکس را فرا می گیرد و خود را به خاطر تمام مشکلاتی که برای خانواده برانکو ایجاد شده است سرزنش می کند. او بانی تمام مشکلات ایجاد شده است. بار دیگر مصرف زیاد الکل و داروهای مسکن ضد درد ذهن و بینایی او را تحت تاثیر قرار می دهد. مکس پین تنها کاری که باید انجام می داد جبران مشکلاتی که باعث آنها شده بود است. مکس موهایش را کاملا می تراشد و از خوردن زیاد مشروبات الکلی خودداری می کند و خود را برای یک تلاش دیگر برای نجات فابینا آماده می کند. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. ویلسون داسیل وا که یک معمور کمیسر محلی است و به عنوان کاراگاه فعالیت می کند اسراری را برای مکس در مورد رودریگو فرانکو فاش می کند اسراری که حاکی از ارتباط مخفیانه رودریگو با گیروگانگیرا است طبق مدارک رودریگو آنها را اجیر کرده تا روستاهای زمینهای اطراف ساپالو را پاکسازی کنند تا به شکل زمینهایی در بیایند که رودریگو بتواند برای ساخت و ساز در آنها اقدام به کسب مجوز کند If you survive the next hour, let's speak. You helped me. 
and I'm gonna do what I can to help you. Good luck! I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. مکس در منطقه فاولای ساپاولو در جستجو مارسلو فابینا و جیوانا می پردازد و موفق به یافتن آنها می شود. ولی با صحنه دلخراش کشته شدن فابینا توسط سران گروه یاقی روبرو می شود. قبل از اینکه مکس کاری را انجام دهد سرانو پس از تمام کردن کار فابینا مارسلو و جیوانا را برداشته و پا به فرار می گذارد. I had to hope the king was in his castle. As I approached the spot, I could hear raised voices. Then I saw that Marcello had turned up with a suitcase full of money along with Fabiano's sister, Giovanna. I only understood a little, but things were not going well. I wasn't expecting quite so many armed goons, but there was no backing out now. I would just have to act harder than I felt. Put the guns down! Let the girls go. No one needs to die, asshole. Don't you kill her! Don't you! Okay. Don't do it! Here I was again, with all hell breaking loose around me, standing over another dead girl I had been trying to protect. مکس متوجه شد مبلغ قنیمتی که برای آزادسازی گروگان ها در استادیوم فوتبال توسط شبه نظامیان دزدیده شد طی یک معامله بین گنگسترها و شبه نظامیان در ازای تحویل گروگان ها به شبه نظامیان مبادله شد. حالا مکس می داند که جیوانا و مارسلو در دست شبه نظامیان هند. و معقولیت نگهداری آنها به دست شخصی به نام میلو رگو سپرده شده است که مارسلو را در آتش می‌سوزاند. Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do to him? Marcelo! Max, Giovanna را پیدا کرده و نجات می دهد و سوار هیلیکوپتر می کند. اما راول منتظر Max نشده و با هیلیکوپتر فرار می کند. The man whose unborn child I had just killed for decided to leave without me. Why not? Get in, quick! اما دا سیلوا به کمک مکس می آید. دا سیلوا مکس را از وجود یک هتل که توسط مزدوران و سرکرده آنها اداره می شد آگاه کرد. مکس پین پس از بررسی هتل متوجه شد که در واقع اینجا پایگاه اصلی اعضای مافیای قاچاقچی و افسران فاسد پلیس است که با همدستی آنها ترتیب انتقال محموله ها برای سوء استفاده قاچاقچیان داده و راه را برای آنها هموار می کرد. مکس در این بین متوجه می شود سرانو که رئیس گروه خلافکارانه است در اصل قربانی است و این یک دستیسه است که جنبه اطمینان برای گروه های مافیایی دارد و به زودی این فرد توسط ارگان های مختلف حذف خواهد گردید. بوفه 
Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get them out of here. Go. Go. Wait. I said get them. Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was, De Silva had sent me into. Max تصمیم میگیرد که ساختمان را منفجر کند، اما دقیقا در لحظه که گرفتار شده است، یک سورپرایز جدید برایش رو می شود. رال پاسوس که مکس را رها کرده بود در مهمترین دقیقه برای کمک به دوستش باز می a chance to play the fall guy in a plot that my boss and brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get into loosen the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. I'm having a kid, Max. I gotta go. Fuck you. Sure. Later. Now, let's go. This thing works. دا سیلوا با داشتن مدارک کافی به این نتیجه میرسد که همه چیز پشت سر ویکتور است. بنابراین از مکس خواست تا جریان را طوری پیش ببرد که راه را برای بدام انداختنشان به صورت قانونی هموار کند. بنابراین مکس با خواسته خودش وارد ساختمان یو اف ای می شود. De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga a Becker. Que vim para ele. Ah! Understand? I can't hear you. What are you, you doing, doing here? Me in the ear. Hey, answer me. 
What are you doing here? Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. پس از آغاز درگیری ویکتور و بیکر پا به فرار میگذارند ولی مکس آنها را تعقیب می کند و در درگیری بیکر به شدت در آتش می سوزد و مرگ تلخی را تجربه می کند. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my seat. در همین حین ویکتور سوار بر هواپیمای جت در حال گریز می باشد که با کمک داسیلوا مکس موفق به متوقف کردنش می شود. یک هفته بعد مکس در ساحل آرام در باهیما در حال تماشای خبر می باشد. طبق اخبار یو اف ای به دلیل دست داشتن در کارهای غیرقانونی و قاچاق و چند جرم دیگر به صورت نامحدود منحل شده و ویکتور در پی این رسوایی ها در زندان دست به خودکشی زده. حالا مکس از تعطیلاتی که در مکزیک دارد لذت می برد و آماده ادامه زندگی آرامی می شود که در پیش رویش است. Uncle Justice, 